Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue sekarang Kanit Novan Zakat ya di sini di CMA Indonesia. Baik lagi perkodan dunia duniawi Aerox lagi. Ya ini gue sempat komplit banget. Ya gue udah mau komplit banget nih. Bentar lagi hatam nih gue kode kode Aerox sumpah. Ya jadi sekarang motor ada kode 12 nih enggak? nggak ada jadi ini kadang ada kode 12 kadang nggak ada cuma kode starter ah mati tuh jadi gue jelasin dulu oke okay. uh, ntar nih gue jelasin dari awal perkara motor dulu ya Nih, perkara yang pertama adalah kemarin hilang lagi. Tiba-tiba, tiba-tiba nih, tiba-tiba nih, gue lagi di jalan, enggak di jalan sih, gue lagi, pokoknya motor tuh lagi mati, eh lagi hidup, langsung. Terus gue lagi nyetel, ISC gue, ISC gue kan manual, ngecel langsung gitu. Tiba-tiba motor mati, dep, oh ya, mati tuh, enggak hidup sama sekali. Pada akhirnya gue itu subuh-subuh di penggilingan Jauh Karena gue lagi pengen event tuh lagi pengen jadi wasit Terus mati Habis mati Di statan gak hidup sama sekali Kontak oh. Gak hidup sama sekali Terus ya udah gue naro dulu lah Biar gue bisa berpikir jenis segala macem Mati akhirnya disetut, disetut dari penggilingan sampai ke rumah gue Lumayan jaraknya lumayan jauh habis itu ya udah gue sih tenang ya enggak terlalu bermasalah karena pas itu kodenya enggak muncul kode apa-apa nah jadi kalau kalian mati total yang pertama harus kalian enggak cek itu adalah sikringnya itu ada beberapa hal sikring itu ada sikring yang 30 ampere ada yang 7 setengah ampere ada yang 2 ampere kalau enggak saya di aerox nih kalian tinggal buka ininya aja nih penutup di sininya aja buka nah, terus ini ada tempat sikringnya nih kalian buka nah kalau kalian bingung di dalam sini tuh ada nih Bentar. tuh itu ada tanda-tandanya segala macamnya nah aku jelasin nih yang tujuh setengah ampere ini bisa buat starter bisa buat uh, switch rem lampu dan lain-lain Terus yang 2 ampere itu terminalnya ini yang tujuh setengah ini sen yang sebelah sininya tuh fokus fokus terus selanjutnya ada head ada uh, head unit atau speedometer atau uh, intinya lah bisa buat starter juga ini tujuh setengah ini biasanya starter mati ini tujuh setengah bisa terus ignition itu injeksi itu bisa jadi injeksinya nggak mau pokoknya kayak kelistrikan motor tuh nggak jalan ini dua ini nih bisa nih terus ada ada buat backup di sini tujuh setengah sama ada buat efi lupa gue ini tuh buat apa Eh, itu buat apa ya? Lupa lah gua. Nah, buat yang di sini, ini 2 ampere buat spare, ini 7 setengah ampere buat spare dan di sini tuh masih ada warna hijau nih. 30 ampere buat spare. Nah, jadi kalau motor kalian mati total, itu kalian buka yang putih ini. Nih, yang 30 ampere kalian buka, cetak. Kalian lihat. Tuh kemarin bekasnya mana ya? Lupa gua bekas mana. Jadi si uh, nih bentar ya. Jadi si sikring itu di dalamnya tuh kayak ada kawat. Tuh, nah kawatnya itu gosong atau putus. Nah itu yang menyebabkan mati. Nah kalau itu kalian cuma tinggal ambil dari sini aja kalian congkel, congkel ambil ini spare ya, terus pasang. Pasang aja lupa yang dalam yang rapat lah. Jangan lupa besok beli atau nanti beli buat spare-nya lagi buat di jalan. 
Udah nih. Ya. Kelar ya. Nyalain. Oh, mau kan. Nah, cuma ada yang bisa langsung di starter. Biasanya nih ada yang bisa langsung di starter. Ada juga yang bendik starter ya, cuma bunyi gini. Nah. Itu adalah bawa SGP eh, SGU ya, Mata. SGU atau kode 12. Nah, kalau muncul kode 12 misalkan eh uh, kode 12 itu ada dua ya. Ada yang dari kabel spool, ada yang dari sensor SGU-nya. SGU kalau nggak salah, sensor spool-nya. Itu nggak ngebaca. Jadi kalau misalkan yang kayak kalian udah kayak kode 12 terus kayak gua disambung langsung itu biasanya sih udah aman kayak gitu. Kalau misalkan belum, itu kalian bisa cek dulu swi uh, si switch-nya ya. Kalau nggak salah, si apa sih namanya soketnya? Itu gosong apa enggak? Kalau gosong berarti kemungkinan di kode 12-nya di soketnya. Cuma kalau misalnya udah dilangsungin, itu ada lagi satu lagi yang harus kalian cek. Cek itu ada sensor SGU-nya. Eh, kalau kalian cek bentar. Sensor SGU. Eh, sorry, bukan SGU. Sensor CKP. Maaf, sensor CKP. Sensor CKP itu sensor... Uh, spool jadi CKP ini, ini SGU kan maaf maaf jadi sensor CKP nah, sensor CKP nya itu harus kalian cek nah sensor CKP itu yang mana dan soketnya yang mana nah oke okay. kita jelasin nih jadi kalau misalkan CKP nya itu misalkan nih switch yang soket kode 12 nya kalian udah ganti kayak gue ini langsung nih ini kan gue udah langsung ini nih itu udah dilangsungin udah nggak apa-apa terus yang mana soket CKP nya nah soket CKP nya tuh yang dari spool sini nih yang bawah sini nih Bentar. tuh dari dalam situ tuh kalian lihat aja pokoknya yang keluarnya sama kayak uh, soketnya soket kode 12 atau soket spool nah ini nih kan berarti nih soketnya nih nih ini soketnya soketnya nah ini sebelum kalian ganti gue kasih tau nih jadi tidak selamanya rusak namanya soket bisa juga kendor kayak gua kan tadi cetek-cetek kan nih ini bisa kalian kencengin dulu coba tes kencengin tuh kendor ternyata kendor di kemarin motor gak gue pake gue pakai Vespa mulu kenapa gue kira kenapa napa taunya pas gue cek ternyata cuma kendor pas kendor si injectionnya udah baca lu lihat nih aduh entah aduh masang soketnya apa uh, sap Sekiranya juga kudu bener Udah Ini jangan lupa kencengin Pastiin kenceng Biar nggak copot-copot Oke okay, kalau udah kita tes Tuh Jadi pelajarannya adalah jangan apa-apa beli spare part dulu. Tadi gue udah pengen beli sensor CKP-nya. Harganya lumayan 300 ribuan. Tahunya pasti bongkar. Mantap. Ya, begitu dah. Jadi nah, kecuali kalau misalnya udah kalian kencengin, udah kalian apa segala macam, ternyata masih mati atau nggak bisa hidup, itu kalian bisa bawa bisa kalian bongkar nih. Jadi spoolnya di dalam sini dan sensor CKP itu di dalam nyambung sama spoolnya. Ini dibuka di spoolnya terus ada kayak hmm, gambar. Ntar gue masukin lah gambar sensor CKP itu kayak gimana di sini. Nah itu bisa kalian ganti aja. Tuh harganya sih gue nggak tahu ya lumayan mahal sih tahu gue. Tiga ratusan mungkin kalau yang kalian beli dia mahalnya tiga ratus sampai lima ratus ribu. Tuh nih udah kencengin, udah normal lagi, udah hidup. Motornya bisa dipakai lagi. Nah, 
motor ini mau gue servis dikit cerita aja motor ini belum pernah dipakai lagi jarang banget dipakai lagi setelah uh, gue touring pulang dari lebaran kemarin pakainya Vespa terus ya thanks gitu aja videonya jadi intinya kalau motor kalian kayak gitu yang pertama ada harus dicek adalah sikring cek aja semuanya cabut aja semua misal kalau mati total ya sikring yang 30 ampere ya kalau misalkan bukan ya udah kalian cek yang lainnya aja gitu dibuka satu-satu aja nggak masalah nggak yang penting kalian tahu urutannya 7 ampere yang mana 2 ampere yang mana 30 ampere yang mana gampang kok nggak ribet kok ini nggak kayak mobil nggak terlalu banyak ampere dah kalian cek tuh ada yang putus apa enggak dan jangan lupa kalian di spare nya beli cadangannya kalau misalkan kalian pakai yang di sini gitu di situ ketika itu udah udah nyala pas segala macam ternyata masih nggak bisa starter kalian cek cek hp nya nah buat beberapa kejadian kayak gue sebenarnya tadinya tuh ada kode 12 nya ya itu berarti kan sensor cek hp nya nggak kebaca cuma pas gue tes ternyata kendor kode 12 langsung hilang normal lagi kayak gitu kencengin aja dulu cek cek aja dulu switch switch nya apa soket soketnya kalau udah emang kencang semua tapi nggak mau nyala baru kalian bongkar kode dua uh, spoolnya ganti sensor cek hp nya kalau kode 12 ingat bisa juga kalau misalkan soketnya gosong ya soketnya ganti potong kalian bisa lihat video gue di yang satu lagi oke okay? makasih banyak udah nonton jangan lupa klik tombol like nya terus subscribe klik loncengnya juga biar kalian dapat update update terus buat perkodean duniawi aerox aerox vespa segala macem oke okay? makasih banyak udah nonton gue asal kalian nonton ya kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanya di kolom komentar bye bye assalamualaikum